Alo đã nghe chưa ạ? Đã nghe chưa ạ? <cười> anh Jen ơi còn đó anh Jen ơi có nghe không anh Jen ơi? Đã nghe chưa ạ? Đã nghe chưa ạ? <cười> Alo đã nghe chưa ạ? Đã nghe chưa ạ? Anh Jen ơi còn đó anh Jen ơi có nghe không anh Jen ơi? Đã nghe chưa ạ? Đã nghe chưa ạ? Rồi. Anh Jen ơi còn đó anh Jen ơi có nghe không anh Jen ơi? Đã nghe chưa ạ? Đã nghe chưa ạ? Anh Jen ơi còn đó anh Jen ơi có nghe không anh Jen ơi? Đã nghe chưa ạ? Đã nghe chưa ạ? Anh Jen ơi còn đó anh Jen ơi có nghe không anh Jen ơi? Đã nghe chưa ạ? Đã nghe chưa ạ? Anh Jen ơi còn đó anh Jen ơi có nghe không anh Jen ơi? Đã nghe chưa ạ? Đã nghe chưa ạ? Anh Jen ơi còn đó anh Jen ơi có nghe không anh Jen ơi? Đã nghe chưa ạ? Đã nghe chưa ạ? Anh Jen ơi còn đó anh Jen ơi có nghe không anh Jen ơi? Đã nghe chưa ạ? Đã nghe chưa ạ? Anh Jen ơi còn đó anh Jen ơi có nghe không anh Jen ơi? Đã nghe chưa ạ? Đã nghe chưa ạ? Anh Jen ơi còn đó anh Jen ơi có nghe không anh Jen ơi? lúc nãy bạn shop tin 365 có có hỏi là Spiderman bây giờ làm còn được không đúng không ạ? Bây giờ bạn làm vẫn có view nhưng mà bạn phải làm đầu tư nội dung hay với lại sau khi um, bạn có cái nội dung hay rồi á thì uh, cái khâu sale với lại cái khâu view ban đầu phải tốt nữa thì bạn mới có view được. <cười> anh Jen em đang bị cảm anh Jen ơi nên giọng không hay đâu. Sắp tin 365 bây giờ bạn đừng làm Spider-Man nữa bạn làm cái khác đi à, có có nên mua view chủ đề của bạn thì nên mua 20.000 view trở lên Uh, anh Jen ơi hết vọng âm hết chưa anh Jen ơi em tắt âm thanh rồi mà anh Jen ơi hết hết vọng chưa uh, bên mình còn bán view nha bạn ơi chủ đề hết để làm content cho trẻ em hả à, làm content cho trẻ em bây giờ thì mình thấy làm bây giờ nhiều quá rồi mấy cái uh, super hero in real life hay là uh, nặng đất xét hay là uh, bóc trấn á thì nhiều người làm rồi bây giờ nếu bạn làm mấy cái đó mấy cái đó cũng được nhưng mà bạn phải có cái gì đó đột phá hay là bạn chấp nhận phải mua view thật là nhiều kết hợp với view từ adword nữa thì nó mới lên được à, còn bạn cơ tổng hợp hỏi còn bán view không thì uh, mình còn bán với bạn ơi nhưng mà uh, thứ ba mới bán trở lại thì review hiện bây giờ đang bị tụt à, nó không có bơm đủ một thời lượng một giờ cho bạn nên mình phải sửa xong rồi mình mới bán tiếp được mua view cho kênh content bên mình thì yên tâm đi bạn ơi view bên mình an toàn hoàn toàn một trăm phần trăm bạn không lo bị chết kênh đâu
Ok bạn hỏi đi bạn 365 Uh, thường xuyên của bạn là bao nhiêu video một tuần bạn ơi bạn bạn có bao nhiêu video một tuần bạn cân tổng hợp bây giờ bạn làm uh, reup thì uh, một một ngàn đô một tháng là ok rồi đó bây giờ reup một ngàn đô một tháng là ổn rồi uh, nếu như bạn không muốn uh, nó bắt ổn sau này thì bạn sẽ tìm thêm những cái khác như là bạn bán hàng uh, tiếp thị liên kết trên web chẳng hạn hoặc là bạn tiếp tục với YouTube tiếp tục muốn làm với YouTube ấy, thì bạn có thể làm cái nội dung mới ví dụ như những cái kênh giống như top 5 lại kỳ á top bạn làm những cái top phim hành động khoa học viễn tưởng gì đó chẳng hạn cũng được tổng hợp những cái pha hay nhất trong phim á <cười> alo bị mất mic nữa rồi Alo mọi người nghe lại chưa ạ? Uh, bạn shop 365 á, bạn làm uh, video content bạn up thường xuyên là bao nhiêu video một tuần bạn ơi Alo 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 thuộc 234 Alo 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 thuộc 234 À có bạn nghe được các bạn nghe không được Thì người ta Bạn uh, shop 365 á Bạn up video content là bao nhiêu một tuần Bao nhiêu video một tuần Còn bạn kênh tổng hợp thì nghe ok rồi Anh Zen cũng nghe ok rồi Ok bạn nghe <cười> à, cảm ơn bạn kênh tổng hợp nha mình à, nếu như cần hỗ trợ thì bạn hãy email cho mình nha ba video một tuần thì uh, sau uh, 3 tháng hả? Mình coi lại sau này. 
Ok, bạn up 3 video một tuần thì sau 3 tháng sẽ lên á Nhưng mà với điều kiện mỗi video bạn up lên Thì bạn phải mua cho nó ít nhất là 10.000 view Sau đó bạn chạy thêm Edward khoảng 1.000-2.000 view nữa Thì nó mới dễ lên được Bạn Cương Cây Cú, uh, anh ơi cho em hướng dẫn về kit Việt Nam uh, Kit Việt Nam thì mình nghĩ bạn không nên làm Tại vì uh, view nó không có nhiều tiền lắm bạn ơi Cảm ơn anh Jen nha À, đúng rồi cương cây cấu ấy mua view và kết hợp adwords cũng được cái đó là cách để hiệu quả nhất để lên top hiện nay á khi mà bạn mua view xong khoảng uh, với chủ đề kit của cái spiderman của cái bạn sắp ba năm nói á thì bạn mua view khoảng 10 000 view cho các bạn chạy thêm một ngàn hai ngàn view với adwords nữa là ok rồi Khi mua view xong bước ra không có view thì mình cứ up Bạn Cương Cây Cú ơi, à, bạn muốn có view á Bây giờ đầu tiên là khi bạn up video lên bạn phải đợi chế độ không không khai ngay từ đầu luôn à, Sau đó bạn phải mua view ở bên uh, Google AdWords á Ví dụ bạn mua 1 ngàn 2 ngàn view, bạn chạy uh, view của AdWords á Chạy 1 ngàn 2 ngàn view cũng được tùy theo số tiền mà bạn có ở thời điểm đó à, Sau khi mà view AdWords vừa xong á Thì bạn mua thêm view bên ngoài đó ví dụ như view dịch vụ bên mình chẳng hạn bạn mua thêm nữa và sau khi cái lượng view bơm được được 80 phần trăm so với cái đơn hàng rồi thì bạn công hai video lên thì sẽ dễ có view hơn À, bạn biết boss bạn làm chủ đề đó nhưng mà Việt Nam hay là tiếng Anh bạn tiếng Việt hay tiếng Anh bạn à, mình vẫn còn bệnh bạn ơi cho nên giọng không hay lắm vẫn còn bị đang bị cảm từ tuần trước chưa có bóp được uống thuốc một tuần rồi chưa bóp được À, video không lời tiếng Anh Nếu như bạn làm tiếng Anh mà không có lời thì chắc là bạn phải đưa cái phụ đề vào để cho người ta hiểu được nội dung đúng không bạn biết boss ơi Làm như vậy cũng được nhưng mà cái nội dung của bạn phải hay tại vì khi mà không có lời nói không có thuyết minh đó, thì người ta ít coi ít ở lại video lắm Rồi bạn nào có cách chữa bệnh thì chỉ cho mình luôn đi Đó thì bây giờ bạn ừ, Bạn biết boss làm cái chủ đó đi 
bạn không có người thuyết minh thì bạn làm bằng 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 không lời bạn có phụ đề vô thì nó người ta mới coi được Ủa trời ơi, vậy sao À, bạn cương cây trú ấy, nếu bây giờ bạn mua view cho video content á thì bạn mua bên mình đi mình bên mình mua hiện tại mình bán hơn năm rưỡi rồi à, content cũng có rồi cũng có những bạn mua view những bạn làm content mua bên mình á thì kênh vẫn sống tới bây giờ không có sao hết bạn ơi à, mà khác để đảm bảo cái video không bị chết á thì bạn khi bạn sale á bạn đừng có nên để những cái từ khóa spam với lại cái hình thu nhỏ đừng có để đừng có lừa tình người ta là được rồi à mua video content ờ à, sau đây nha nếu như bạn mua video content thì bạn phải nói với người mua hai người phải thỏa thuận với nhau thông qua tin nhắn email hay là giấy tờ gì đó à, hai bạn thỏa thuận với nhau là về vấn đề bản quyền người bán sau khi bán video cho bạn rồi thì sẽ không được xác nhận bản quyền video đó nữa và một trăm phần trăm video đó thuộc về bạn thì lúc đó sẽ đỡ cái vấn đề sau này thôi Uh, đầu tiên là khi mua bạn phải uh, có cái giấy tờ hoặc tin nhắn hoặc email gì đó xác nhận bản quyền video đó thuộc về bạn sau khi mà bạn mua xong bạn trả tiền xong rồi sau đó thì khi mà bị vi bò thì bạn đem những cái chứng từ những cái email những cái tin nhắn đó giấy, giấy tờ đó bạn chứng minh với youtube là bạn đã sở hữu video đó rồi trăm bảy mươi ngàn một phút à... bạn cương cây cố á bây giờ bạn khi mua bạn nhớ lấy bằng chứng xác nhận bản quyền ví dụ như là ký giấy tờ với cái người bán nha sau rồi sau này để khi mà bị report thì dễ kháng cáo hơn uhm, hiện tại thì nét của bên mình không có nhận vụ này nha bạn cương cây cố á bạn có thể liên hệ bên dây uh, quan đó thì khi đó bạn vào nét giới quan thì họ sẽ hỗ trợ bạn về vấn đề bản quyền hơn à, anh uh, Shirohima Kenji anh hỏi Content ID là gì à, Content ID là một hệ thống của YouTube phát triển dùng để tự động nhận diện bản quyền video thông qua nhận diện hình ảnh và cái âm thanh trong video đó à, khi mà bị report thì uh, thứ nhất có hai cách là cái người chủ sở hữu video họ sẽ dùng hệ thống Content ID để họ gỡ video xuống thứ hai là nếu như bạn lắp bản quyền đó, thì họ sẽ dùng cái form report copyright bằng tay để họ gỡ video xuống Còn nếu mà bạn muốn tìm hiểu thêm về content ID ấy, thì bạn có thể search cái trên trang support.google.com sẽ có nhiều tài liệu hơn cho bạn À, bạn rất trọng mail chết liên tục kể cả tự đăng ký bằng tay có cách gì hạn chế không 
bạn đức trọng bây giờ bạn uh, dùng uh, mail email domain tự tạo của bạn bên ngoài á để bạn tạo kênh youtube bạn chơi thì sẽ hạn chế bị chết hơn Bạn có tổng hợp, bạn dùng email domain thì bạn có thể tạo bao nhiêu kênh tự ý một ngày cũng được Nhưng mà miễn là những kênh đó bạn tạo ra bạn phải sử dụng chứ không được tạo ra để dành Tạo ra mà để dành thì sẽ bị khóa Uh, Riot um, cho chủ đề cartoon và muốn kéo view thì uh, mình có một cách cho bạn đó là bạn dùng một cái uh, những cái phần mềm mà tự động gia nhập vào group Facebook đó. bạn tìm những group liên quan đến hoạt hình đó, bạn đưa vào hoặc là bạn target bằng uh, quảng cáo những cái quảng cáo <cười> những cái màu quảng cáo đó, bạn target đến cha mẹ hoặc là phụ huynh anh em của những cái uh, uh, những cái đứa trẻ mà thích có hoạt hình đó Còn cách đơn giản nhất mà bạn muốn kéo view thì chỉ cách mua view thôi, mua thiệt nhiều view thôi, rồi sau đó công khai video ra. À, bạn Phương Bùi, bạn, bạn qua bạn qua ăn thuê luôn là bạn Phương Bùi thôi. Bạn Phan Thanh Xuân có cách nào để ăn đề xuất từ một kênh mà mình muốn không? À được bạn ơi, bây giờ bạn sẽ soi thật kỹ cái kênh đó. Bạn coi thử kênh đó có dùng những cái từ khóa nào chung cho tất cả những video trong kênh đó hay không? và bạn xem cái cái tiêu đề của những video trong kênh đó nếu như mà nó có bắt đầu bằng chung một từ nào đó hoặc kết thúc bằng chung một từ nào đó thì bạn đặt cái video của bạn có bắt đầu hoặc kết thúc trong tiêu đề bằng những cái từ giống như kênh đó thì bạn sẽ dễ được đề xuất hơn bạn đức trọng uh, nếu bạn muốn hạn chế cộng đồng khi up video thì uh, <cười> đầu tiên á, là bạn phải đảm bảo cái máy mà bạn up á. trước đây chưa từng có login những cái email hoặc là những cái tài khoản youtube mà bị vi phạm điều khoản dịch vụ của họ tức là chưa bị khóa trước đây à, bạn Phương Bùi nếu như bạn ở gần chợ mới thuê thì tết về gặp thôi có gì bị em Facebook mình nha <cười> bạn Cương Cây Cú nhạc NCS là nhạc đó không có bản quyền cho nên họ dùng họ làm lại được ok hết không sao hết bạn si uh, Shirohima uh, bắt liên nhiều thì uh, <cười> không ảnh hưởng gì đến kênh không không ảnh hưởng xấu gì đến kênh hết mà ngược lại nếu những những cái bắt liên đó là tốt á thì cái kênh bạn sẽ được dễ lên top hơn dễ lên top trên cái trang Google sợ đó chứ không phải là YouTube uhm, bạn cương cái cố ơi những cái nhạc mà nó no, sẽ no, no copyright á thì uh, bạn có thể tổng hợp lại và trẻ vừa cũng được tại vì bản thân cái nhạc đó là không bản quyền rồi 
miễn là bạn ghi cái tên tác giả vào trong phần mô tả là ok nhưng sao hết Uh, bạn Phan Thanh Xuân ơi Bạn phải canh cái thời gian mà công khai video uh, Vào đúng cái thời điểm mà cái thị trường của bạn vào buổi trưa hay buổi tối á Thì sẽ có nhiều người xem nhất uh, Bạn shop 365 muốn phát một video đã có trên Youtube á Thì đầu tiên là bạn phải sử dụng một cái phần mềm phát trực tiếp Ví dụ như là OBS Hoặc là XSplit Broadcaster uh, Sau đó bạn mở cái phần mềm đó lên bạn thiết lập là phát video từ một khung hình ở trên cái màn hình của bạn Bạn khoanh vùng cái vùng có video trên Youtube lại cho các bạn phát Thì lúc đó bạn sẽ phát được một video đã có trên Youtube Hoặc là cách thứ hai là bạn tải cái video trên Youtube đó về Sau đó bạn phát cũng dùng phần mềm phát trực tiếp đó Nhưng mà không phát từ webcam hay là không phát từ những cái nguồn khác Mà bạn phát trực tiếp từ cái file 14 bạn vừa đã về là sẽ được Bạn tìm trên cái kênh STMO của mình này Mình có một cái hướng dẫn phát trực tiếp rồi Ừ. Bạn Phương Bùi nếu như một người làm khoảng 4 tiếng ngày á, thì 500 đô một tháng thì là có thể Nhưng mà với điều kiện là bạn phải biết sơ qua về Youtube Bạn phải làm về Youtube khoảng ít nhất là khoảng 3-4 tháng rồi thì mới được mức thu nhập đó Còn bây giờ bạn mới nhảy vào Youtube á, thì sẽ không được ừ. Cảm ơn bạn Đức Trọng nha Bạn Đức Trọng subscribe kênh đi rồi để sau này có cái livestream mới á, thì sẽ bạn sẽ nhận được cái email Ờ, cảm ơn bạn Mai Sống Năm nha à, Bạn Cương Cây Cứu bạn làm từ tháng 8 đến tháng 14 đó, nhưng mà <cười> chưa được 500 đô đó, là mình nghĩ là vì chưa đủ chưa đúng thị trường thôi bây giờ bạn nghiên cứu đúng thị trường hoặc là bạn có người hỗ trợ thì sẽ ok chứ bây giờ làm một mình không rất là khó phải làm có người hỗ trợ hoặc là làm team làm theo nhóm sẽ dễ hơn À, bạn Phan Thanh Xuân ấy, trên tức bút đi họ báo 13 giờ còn 20 giờ ở VN đó, ở Việt Nam đó, thì bạn nên mất theo giờ Việt Nam thì đây chuẩn hơn <cười> Chính xác nhất đó, là bạn phải nghiên cứu cái video của bạn đó, là thị trường nào coi nhiều nhất Ví dụ ví dụ như cái video đó mà Việt Nam coi nhiều nhất đó, thì bạn lại công khai trong khoảng thời gian là 11 giờ đến 13 giờ hoặc là từ 18 giờ đến 20 giờ giờ Việt Nam giờ đúng cái thị trường đó thì sẽ rất nhiều người xem bạn nên tính giờ công khai là giờ địa phương tại cái nơi bạn hướng đến chứ không nên xem báo cáo ở trong những cái phần mềm hay là những cái nơi khác Ờ, bạn Cương cái cũng một tháng được 5.000 đô là nhiều lắm rồi mình đây một tháng không đủ tiền trà đá đấy bạn ơi như bạn bạn Cương cái cứu mà bạn muốn làm content đó, thì bạn có thể đăng ký khóa học bên mình và mình hỗ trợ cho bạn một phần những cái thắc mắc trong lúc làm content bạn shop 350 thời gian đặt quảng cáo những video nào mà trên 10 phút đó, thì bạn mới đang nên đặt nhiều quảng cáo và đối với những video trên 10 phút thì những cái quảng cáo phải cách nhau ít nhất là 7 phút và đừng nên đặt ngắn hơn khi đặt ngắn hơn thì khi người ta tua á thì quảng cáo nó sẽ tự biến mất hoặc là khi tới đó nó sẽ tự biến mất chứ nó không hiện quảng cáo được và youtube sẽ tự động phân bổ lại nếu như bạn đặt quá dài nên cách tốt nhất là bạn đặt 7 phút giữa hai và video gần nhất
Ok, bạn Cương Cây Cứu nhớ subscribe kênh để sau này có livestream thì bạn sẽ nhận được email thông báo nha à, Nếu như video dài trên 60 phút thì bạn cũng đặt theo quy tắc đó luôn à, Quảng cáo đầu tiên sẽ ở phút thứ 7 Quảng cáo thứ hai sẽ phút thứ 14 Quảng cáo thứ ba sẽ phút thứ 21 Và cứ thế cộng 7 phút Đừng nên đặt quá nhanh Và đối với những video phim, ví dụ như một tiếng rưỡi, tức là 90 phút trở lên á Thì bạn có thể đặt quảng cáo uh, về sau, càng về sau càng dày Nhưng mà đừng dày quá, <cười> đừng có hai video hai cái quảng cáo gần nhất, đừng có cách nhau ít hơn 7 phút là được Ví dụ như ở 60 phút đầu của video á, thì bạn sẽ đặt quảng cáo là hai vạch cách nhau 14 phút Nhưng mà ở 30 phút cuối của video thì bạn sẽ đặt hai cái quảng cáo gần nhất là cách nhau 7 phút Như vậy sẽ có nhiều tiền hơn Uhm, cảm ơn bạn Đức Trọng nha, mình sẽ thêm cái livestream Facebook Tại vì bây giờ uh, mình chưa có tìm ra cái công cụ để livestream từ PC lên Facebook Cho nên mình live trên Youtube trước uh, Cảm ơn bạn Cương Cây Cứu nha uh, Bạn Đức Trọng ơi, không sao đâu bạn ơi uh, Có người like, có người ít like mà không sao đâu Có người thích, người không thích bình thường mà với lại cái video này mình cái luồng stream này mình đã stream từ rất lâu rồi cái dislike đó có thể là đến từ trước đây chứ không phải là video hiện tại à, đúng rồi bạn ơi cái đó cái ít split đó, uh, livestream được nhưng mà trên facebook á mình uh, phải qua một cái trang thứ ba để mình lấy cái key stream á thì mình không tin tưởng cái trang thứ ba đó thì mình không stream facebook à, bạn thảo lên media 12.000 view mà được có 0,8 đô là rất là thấp 12 uh, ngàn view thì chắc cũng được 1,2 đô đến 1,5 đô uh, kể cả thị trường Việt Nam Bạn shop 365 bạn có tất nhiên nên đặt thêm quảng cáo đâu vào cuối video luôn ừ, Bạn nào đang xem video này mà thấy video này hợp ích thì nhớ share cái video này lên Facebook ở chế độ công khai để bạn bè bạn phải xem được vậy. À, bạn Ngọc Đỗ ấy mình hay theo dõi cái uh, <cười> forum nước ngoài, cái diễn đàn nước ngoài ấy, thì tí nữa mình sẽ ghi vào cái khung chat cái địa chỉ cho bạn uhm, Bạn Nguyễn Cẩm Thạch, à, nếu như mà một kênh youtube bị vô hiệu hóa thì bạn hãy email đến youtube để mà là, à, họ hỗ trợ cho bạn được Bạn đợi một xíu mình lấy cái email hỗ trợ nha Mọi người đợi xíu mình sẽ lấy cái email hỗ trợ để mình hỗ trợ cho bạn uh, Nguyễn Cẩm Thạch Rồi những câu hỏi khác mình sẽ trả lời lần lượt Bạn Nguyễn Cẩm Thạch đây, bạn dùng cái email này để kháng cáo nha Bạn gửi tới email đó để kháng cáo kênh Youtube à, Bạn shop 365 ở cái kênh 36.000 view mà không được một đô á Thì à, cái lượng view chính là đến từ nước nào bạn ơi à, Reup thì bạn sẽ sử dụng những cái công cụ như là 4K Video Downloader hoặc là Free YouTube Downloader để bạn tải kênh về rồi bạn Reup Nhưng mà hiện tại thì bạn không nên dùng kiểu đó mà khi tải về á Bạn nên dùng một phần mềm convert cái video, chuyển cái video đó sang một định dạng mới rồi bạn up lên YouTube ừ, Bạn Thảo Linh Media, bạn muốn uh, đạt tiêu đề tốt á Thì một tiêu đề tốt là bạn phải có ít nhất là 
một từ khóa trong đó và nhiều nhất là ba từ khóa và những cái từ khóa trong tiêu đề phải ghép lại thành một câu có nghĩa chứ không nên đặt theo kiểu là tiêu đề có từ khóa thứ nhất phải từ khóa thứ hai rồi phải từ khóa thứ ba như vậy sẽ bị google đánh dấu là sao ba à, tiếp theo là nên hạn chế là trong phần mô tả bạn nên hạn chế đặt từ khóa theo kiểu là phân cách nhau bằng dấu phẩy thay vào đó thì bạn sẽ viết một câu từ 300 đến 500 từ à, có chứa tất cả những từ khóa bạn muốn sao cho các bạn dán phần mô tả à, bạn shop bán trong nam kênh Việt Nam thì ít tiền vậy là đúng rồi tại vì người Việt Nam đa số là chạy quảng cáo và những cái IBM hay là CPC ở Việt Nam rất là thấp À, bạn Nguyễn Như, bạn Nguyễn Như quyết, à, bạn hỏi về ảnh khỏa thân với khiêu dân Thì cái này nó mang tính chất tương đối thôi Khi mà bạn à, video của bạn có một cái ảnh mặt bikini chẳng hạn Thì nếu như có nhiều người mà họ report cái video đó là khiêu dân hay khỏa thân Thì Youtube sẽ tự động khóa cái video đó lại Và lúc đó bạn muốn kháng cáo thì bạn phải liên hệ với nhân viên Youtube Lúc đó sẽ có người thật review cho bạn Cho nên sẽ, bạn sẽ thấy có trường hợp là đôi khi mặc áo dây thôi cũng bị bị bọt khiêu dâm là tại vì người ta bị bọt quá nhiều và hệ thống máy tính của YouTube tự động xóa cái video đó khỏi kênh YouTube còn những kênh lớn thì họ có thể họ kháng cáo được rồi thì Google sẽ cho tin tưởng kênh đó hơn cho nên họ đã up được những cái video như là gái mà bikini áo tắm chẳng hạn thì không sao hết À, bạn anime bạn có nhiều asen thì bạn có thể xem trên xem bài viết hướng dẫn cách uh, lắp in nhiều asen trên trang web của mình ở địa chỉ là kiếm tiền từ youtube com À, bạn ngộ không là bạn liên kết ASEAN mà bị báo trùng với thông tin ASEAN trước đó. là Tại vì cái ASEAN bây giờ bạn liên kết đó, nó có tên hoặc địa chỉ hoặc là cái số điện thoại đó, nó trùng với một tài khoản ASEAN trước đây mà bạn đã bị vô hiệu hóa hoặc là đã bị tạm khóa rồi Nên bây giờ bạn để không bị báo trùng nữa, bạn phải lock in một cái ASEAN hiện tại đó, bạn đổi thông tin đi cho nó khác đi Bạn đợi 24 giờ sau rồi liên kết lại à, Bạn anime nếu như mà ASEAN bị disable thì không cứu được nữa Tại vì tỷ lệ cứu được ASEAN bị disable rất là thấp thấp đến mức là chúng ta coi như là không có, không cứu được luôn À, bạn Ngọc Đội dịch vụ nhận pin đó là tại vì họ có thể làm um, họ nhờ những người vô điện đó, sẽ lấy những cái địa chỉ mà có địa chỉ sẽ lấy những cái mà pin mà có địa chỉ của khách hàng bên họ hoặc là nguyên con đường đó thì không ai cho xem hết nên họ sẽ gom cái thư về riêng cho họ nhưng mà hiện tại thì mình thấy đó, thì đa số họ không có gom thư mà là họ chỉ đem cái danh sách những cái mã pin của khách hàng địa chỉ của khách hàng đó để mà pin đó nên cho, cho cái người bưu tá đó họ ra soát thư và họ lấy những mã thư đó về trả cho khách hàng thôi. Bản thân bên mình thì mình cũng làm dịch vụ nhận pin thì mình cũng làm theo kiểu đó. Nghĩa là mình sẽ nhờ cái anh bưu tá đó 
Mà mình uh, in cái danh sách khách hàng nhận mã pin của mình ra bao gồm tên và địa chỉ thì cái, mỗi khi có mã pin về anh ta sẽ xếp xếp những thư đó anh nó tra xem là mã pin đó uh, số mấy số mấy anh nó ghi vô danh sách đó sau đó anh đưa cho mình sau đó mình trả khách hàng còn những cái lá thư mã pin đó thì nếu như mà địa chỉ đó có thật ở con đường đó thì anh nó vẫn trả bình thường như những người đó chứ mình không có công thư À, một gmail đang nhập nhiều uh, máy tính một máy tính, một máy tính đang nhập nhiều gmail thì không sao hết bạn ơi miễn là những cái tài khoản gmail đó bạn có đang nhập chung trên một cái uh, ip chung trên một cái quốc gia ví dụ như là những cái uh, uh, gmail ở việt nam á thì bạn hạn chế đến nhập ở nước ngoài là được rồi còn miễn là bạn ở trong việt nam thì bạn đang nhập máy tính nào cũng được và đường truyền internet nào cũng được hết Uh, bạn ngủ không ơi tạo nhiều asen thì bạn có có thể tham khảo được trên uh, cái bài viết hướng dẫn trên website của mình ở địa chỉ là kiếm tiền từ youtube.com nha bạn ngủ không ở trên đó mình có hướng dẫn cho bạn rồi uh, bạn cứ kê cứu một mail đăng nhập nhiều ip thì không sao hết miễn là những ip đó cùng quốc gia với cái ip lúc đầu bạn lập cái mail đó là ok mà nếu bạn sợ thì bạn hãy dùng cái thủ thuật là ít bóp cookie ra bạn copy cookie ra sang máy khác bạn login là được bạn India bạn hỏi là làm thế nào để đăng nhập nhiều Gmail trên máy tính mà không sợ bị spam thì trước tiên mà không sợ bị chết tài khoản Gmail đó, thì bạn phải chắc chắn là bạn không vi phạm vi phạm dịch vụ bên họ thứ hai là bạn sử dụng tính năng add account ở trong cái YouTube đó, để bạn đăng nhập nhiều tài khoản Google vào bạn bấm một cái avatar ở góc trên bên phải của kênh YouTube đó, bạn sẽ thấy cái nút add account lúc đó bạn sẽ có quyền ép thêm tối đa là 10 tài khoản Google khác vào trong trình duyệt đó và bạn login như vậy sẽ rất là an toàn. À, tiếp theo là bạn sẽ hạn chế login những cái tài khoản Google đó trên những cái máy mà có IP khác với cái IP lúc đầu bạn đọc. Ví dụ lúc đầu bạn đọc cái tài khoản Google đó ở trên IP Việt Nam á, thì bạn sẽ hạn chế mang những cái tài khoản Google đó lên IP VPS ở Mỹ hay là ở Hàn ở đâu đó khác Việt Nam. Hạn chế tình trạng đó thì sẽ khó bị chết hơn. Ừ, bạn Phan Thanh Xuân ơi, việc xe lên G cộng thì hiện tại là sẽ có câu traffic về tốt và tạo bắt link cho cái video của bạn thôi à, Bạn bạn lớp gì ấy, bạn lập 100 cái profile Facebook á, thì mình nghĩ là không nên à, Cách an toàn nhất á, là bạn sẽ sử dụng cái tính năng add account Bằng cách là nhấn vào cái avatar góc trên bên phải của cái kênh youtube hay là trong cái mục gmail á. Bạn sẽ nhấn cái nút add account và bạn đăng nhập nhiều tài khoản vào trong đó và khi bạn có quá nhiều tài khoản đó, thì bạn sẽ sử dụng nhiều trình duyệt để đăng nhập chứ không nhất thiết phải sử dụng một trình duyệt và tạo cái profile như vậy sẽ không an toàn à, bạn shop ba trăm năm hiện tại thì mình đã hết up rồi còn trước đây á, thì à, quy trình tìm khoát từ khoát mình rất là đơn giản thôi mình sẽ sử dụng cái google trend đó, mình sẽ xem cái quốc gia đó họ đang xem cái gì nhiều nhất mình sẽ up theo thời vụ và thứ hai là mình tìm những cái phim những cái chủ đề phim mà cái <cười> mà cái nước đó xem nhiều á mình đa về mình xử lý đó mình up à, làm sao để biết cái phim đó nước đó xem nhiều thì bạn chỉ cần à, ngẫu nhiên tìm ra một cái phim à, nghĩ ra một cái tên phim sau đó bạn sẽ sử dụng cái google trend đó, bạn sẽ xem cái thử cái quốc gia đó họ search cái phim đó nhiều hay không thì sẽ tìm được chủ đề ngoài ra thì bạn cũng thể phát ip sang những quốc gia khác à, và bạn mở cái app youtube ở trên điện thoại hoặc là ở trên máy tính đó bạn sẽ thấy một trend đi đó thì bạn sẽ thấy được những chủ đề hot hiện tại bạn ba số năm bạn áp dụng theo cái đó đi à, bạn anime thì hiện tại ngoài youtube ra thì bạn có thể tham gia nhiều hình thức khác như là bạn bán hàng tiếp thị liên kết này bạn chơi dropship này bạn chơi uh, offer này rồi uh, có thể là bạn viết app android hay ios đó, rồi bạn đặt quảng cáo và bạn kiếm tiền cũng được À, em uống nước là bác cương cây cứu rồi tại vì uh, bị bệnh nên giọng nó khàn vậy thôi chứ uống nước nhiều cũng khàn thôi
bạn muốn hạn chế dung lượng máy áo thì bạn cài những hệ điều hành nhẹ như là Windows XP hoặc là Windows 7 hoặc là bạn những cài các hệ điều hành các bản phân phối Linux nó sẽ nhẹ hơn À, bạn muốn tìm chủ đề thì ấp mà ấp lên có view liền đó, thì rất là khó thì bạn có thể sẽ bay chủ đề bằng cách là bạn phát IP máy tính sang một quốc gia nào đó sau đó bạn mở cái trang youtube của quốc gia đó ra bạn mở cái tab trending đó, thì bạn sẽ thấy được những chủ đề hot bên đó bạn kênh tổng hợp đó, bạn cài windows xp hoặc windows 7 nha, hoặc là những cái link đó, đó nó sẽ nhẹ hơn giảm dung lượng cho mấy ảnh À, hiện tại thì mình không chiết ra xem nha bạn anime mình không có chiết ra xem quy trình em đề xuất bây giờ là bạn mua view à, mua view ở các dịch vụ à, sau đó bạn chạy adword và bạn công khai video tất nhiên là bạn phải xem video tốt nữa Thì bạn nào đang xem kênh đang xem cái livestream này thì bạn hãy nhấn subscribe kênh youtube đi để lần sau mình stream nữa thì bạn sẽ nhận được cái email thông báo luôn à, còn bây giờ thì bạn nào có câu hỏi thì bạn sẽ đặt câu hỏi qua phía facebook của mình à, rồi lần stream sau mình sẽ trả lời câu hỏi cho bạn nha à, đúng rồi bạn bây giờ bắt buộc phải mua view rồi bạn mua view đợt đề xuất á, thì bạn mua một đoạn gài cũng được mua ở đâu cũng được và sau đó kết hợp thêm view nữa là được bạn bim bim bây giờ một kênh rì ấp bạn muốn chuyển sang content đó, thì bạn nên xóa hoàn toàn những video rì ấp đi cho nó an toàn và sau đó bạn nên vào nét à, bạn cương cây cứu với à, bạn muốn giữ lượng subscribe của kênh và thông báo cho kênh mới đó, thì chỉ có một cách là bạn làm một cái video thông báo bằng bot lên kênh cũ thôi chứ hiện tại bây giờ youtube chưa cho chuyển subscribe à, bạn ngộ không ơi tùy người mình thấy thì uh, youtube um, với cái affiliate dễ ăn như nhau không chứ nó không có cái nào khó hết à, bạn bạn thân thanh xuân hay một video thì à, tùy bạn muốn bỏ tiền là bao nhiêu cũng được ví dụ như bạn có được ngân sách tốt á, thì chỉ cần một video chỉ cần 50 mươi thôi là được rồi năm mươi ngàn năm mươi đồng là được rồi à, view giá view sẽ khoảng là mười bốn đến hai đồng một view thì năm mươi đồng cũng được khá khá view rồi bây giờ 12 giờ rồi uh, Sơn xin phép uh, sẽ ngừng cái stream này thôi uh, có thể là ngày mai 11 giờ ngày mai thì Sơn xin stream trước cho nên mọi người sẽ có thể subscribe kênh uh, hẹn mọi người gặp lại vào 11 giờ ngày mai nha